大家好，我是戴眼镜、戴着口罩、拿着话筒的阿拉斯加片片。本期视频咱们要说一部古早香港喜剧电影，虽然是没有大明星参演的小成本制作，但在二零零一年就给了我不少惊喜。这部电影就是《买凶派人》，小白是一名流年不利的职业杀手，生意惨淡，老婆还挥霍无度，无奈之下，他只能自己抛头露面去联络客户。但是这年头，杀手也难再就业，所以小白最终不得不搞创新，走上了替阔太太杀人的不归路。阔太太杀人有啥不同呢？他的要求就过分了，不仅让小白杀人，还要拍下整个作案过程，方能解他的心头之恨。这可违背了杀手的行规，杀手还留录像，这不是分分钟留下证据，随时可能断送职业生涯吗？可小白实在是缺钱，没办法，他只能咬牙答应，先买一部好用的录像机，好好研究一下。快点。小白玩录像机上装枪，练了几天，很快就找上了第一个目标。他三下五除二枪杀成功，录像也交到了阔太太手上。可惜人是杀了，他整个拍摄画面就如同追击现场。阔太太不满意，说：“你这拍的啥呀？我就图个刺激，你还不能观察到底。”这个阔太太可是个大客户，一年要杀不少人。虽然小白不会拍戏，但是阔太太仇家不少，还可以给小白第二次锻炼的机会。这次必须拍得清清楚楚、明明白白。小白深知自己的拍摄技术不行，他思来想去，决定找个拍摄搭档。这个人要有犯罪经验，还得好控制，所以小白一眼就相中了傻乎乎的眼镜哥。没想到只是在人群中多看了一眼，小白就选对了导演。其实眼镜哥是正经海归，在纽约进修过电影，回来之后一直在当副导演，多个拍了惊悚些爱情动作片。这边人没钱发他工资，居然让他卖些乱七八糟的东西补贴生活。于是，当小白提出条件，给他机会拍片子，还有钱拿的时候，眼镜哥为了实现电影梦，高高兴兴的答应了。两人第一次合作还是不太默契，小白急冲冲要杀人，眼镜哥却又要找光线，又要找角度。但是等小白这把人杀了，眼镜哥才发现，小白要拍的这些电影，永远只能一条过，没有 NG 重来的机会。眼镜哥没想到自己先跳出一个火坑，又跳进了另一个火坑，当场情绪崩溃，要洗手不干了。但他还是个老实人，觉得做事要有头有尾。本着爱岗敬业的原则，眼镜哥最后还是帮小白做了后期剪辑。这回俩人一起去交差，阔太太还约了姐妹们共同分享小电影。那么这回成果如何呢？眼镜哥不愧是专业的，不仅盗版了《买凶拍人》的出品公司嘉禾电影的公司片头，再加上丰富的视觉语言和紧张的氛围制造，以及慢动的特写死亡场景，搞得阔太太是相当满意。眼镜哥一下子成了阔太太们眼中的红人，小白和眼镜哥的杀人组合也就算正式成立了。接下来，为了把作品拍得更上一层楼，眼镜哥决定更加深入的了解他的男主角。小白一想，反正以后要长期合作，眼镜哥又没啥心眼，所以就带他回了家。正好是晚饭时间，不仅老婆在家，岳父岳母也在家，这可愁坏了小白。因为小白的岳母不但知道小白是个杀手，而且她也想让小白杀人。小白知道岳母打牌总输，所以想杀的牌有赖账。这一单不仅没钱赚，还费力不讨好，所以并不是很想帮忙。岳母找女婿杀人可不常见，但就在眼镜哥觉得岳母真奇葩，岳父还算正常的时候。喂喂，阿爸，上一次我同你倾嗰单嘢咧，点啊？其实技术上咧有少少困难，喂，好难落得手啊！有咩困难啊？佢又唔系你阿妈，喂，做你呢行已经六亲不认啊嘛！好家伙，真是一家子，丈母娘要杀朋友，老丈人要杀丈母娘，这么一看就是小白还讲道理。杨杰哥从此不但发掘小白的魅力，导演技能也发挥的淋漓尽致，两人一起拍了各种各样的犯罪电影，火遍了杀手圈。没过多久，一单他们意想不到的大生意就要来了。香港红熊猫的老大去世，此前曾经被内鬼大熊出卖，而红熊猫有三个分部组成，各个分部的大哥都想争这个老大的位子，所以他们决定谁先杀了大熊，谁就是下一任红熊猫的老大。这个大熊不好对付，不仅每次出门都要带两只手枪，而且枪法特别好，几乎没有人能从他的枪下或者离开。好在过几天就是大熊的生日，到时候人多手杂，最好动手。几个大哥决定在大熊的生日宴会上弄死他，但是这么危险的事当然不能自己上了，所以其中一位大哥彪哥找到了小白，让他以自己的名义去杀大熊，不仅。一定要在众目睽睽之下动手，还要演技哥帮忙拍假杀人现场。只要彪哥当上老大，以后红军帮杀人放火的生意少不了小白了。这次谋杀拍摄都与以往不同。眼镜哥虽然因为能拍到大场面而跃跃欲试，但小白却非常担心，因为大雄知道红军帮老大死了，肯定对他们这么杀手早有防备。可小白毕竟是职业杀手，所以不管生意再难做，他也必然要做这笔买卖。很快就到了大雄生日当天，小白的偶像一直是经典电影《独行杀手》中的杰夫，他特意穿着男主角阿兰德龙同款风衣赴宴。眼镜哥则装成宴会摄影师，俩人神不知鬼不觉混入宾客中，直到大雄带着女伴来到酒楼。可是计划赶不上变化快，这种场合要杀大雄的肯定不是小白。另一位杀手突然出现，不仅临阵截胡，还靠了小白和眼镜哥。也是一个杀人，一个拍摄。
就这样，现场一片混乱。小白没办法，只能把一堆目击证人关在酒楼。这场面完全超出了小白的预期，他马上给彪哥打电话报告现场情况。这可急坏了眼镜哥，他们那个时候无论片场发生任何大事，都不能告诉老板，否则全剧组都要歇菜。所以眼镜哥赶紧想办法补救。他找到一直喜欢的动作片女演员，决定让他演女一号，也就是大雄的女朋友。还找到一个和大雄长得一模一样的群演大哥，准备重新拍一遍杀人现场。群演大哥相关经验，不仅要知道人物关系，还得研究中枪的反应，甚至要彩排到完美才肯开机。而女演员是个日本人，多年在香港都被人欺负，所以当他看到眼镜哥特意为他写了日文剧本，当时就感动的投怀送抱。我说你们知不知道现在的情况多紧张？你们刚杀了人啊，还不抓紧时间开拍？幸亏一番折腾下来，总算能顺利开机了。不过眼镜哥刚拍两个特写，彪哥就带着一群小弟赶到了。这下好了，不仅是特写，要拍大全景人也够了。可惜小弟们都没有演戏的经验，还得一个个教学。等好不容易都安排好了，彪哥就想拍出桌上发眼睛双雄的效果，非要一群白哥飞来飞去。这也就算了，他还要过把戏，扒了小白的风衣，自己演男主角。可眼镜哥有原则，他只想让小白当男主角，所以彪哥只好付了尾款，让小白和眼镜哥赶紧滚蛋，别耽误他当电影明星。小白和眼镜哥双双被炒鱿鱼，轻松离开。可彪哥刚拍完杀人镜头，警察就赶到了。彪哥杀。用的是真枪，所以群演大哥就这样为演戏付出了生命。碰巧彪哥又穿着小白的风衣装裤，目击证人记不住脸，可记得住着人奇怪的衣服，当场指认彪哥就是凶手。彪哥半夜拾掇砸自己的脚，百口莫辩。而小白和眼镜哥在哪呢？当然是在演戏了。两个准备吧，帮帮帮帮我一把，刚才。送我吧，走走走。哦。故事到这里就结束了，我居然还有点意犹未尽，可见好看的老电影真的是常看常新，不管过去多久，都能带给我们欢乐。大家还有什么其他推荐的老港片想听我解说的，也欢迎留言弹幕告诉我。咱们下期再见，拜了个拜。